depredadores en ocasiones cometen errores que no los dejan dormir y se convierten en su peor pesadilla. Quédate con nosotros para ver el top 10 de los fans más vergonzosos del fútbol. ¡Comenzamos! En el puesto número 10, se le torcieron las piernas. Realmente no es fácil encontrar una explicación lógica a este error gigantesco. ¿No me crees? Pues compruébalo tú mismo. Durante el match en el que Argentino Junior se enfrentó a los Andes, Francisco Fidrisevsky desperdició la chance de ponerse arriba en el marcador de una forma sorprendente. Luego del lanzamiento de falta, el cabezazo de un compañero impactó en el palo y el balón quedó para que el número 9 tan solo lo empuje dentro del arco, pero la envió afuera. Aparentemente el balón lo sorprendió y no pudo patear correctamente. Observa cómo su entrenador Gabriel Heinz observó atónito la fallida jugada. Debes meter la pelota dentro de la portería, amigo. En el puesto número 9, menos pases al portero. A veces jugar con el arquero suele ser la opción más fácil, pero en ocasiones puede no ser la mejor idea. Observa estos dos pases al guardameta que acabaron en gol. En primer lugar, en el partido de eliminatorias sudamericanas entre Paraguay y Ecuador, el player Piero hincapié tató el balón con mucha fuerza pero con poca precisión. Al ver que un rival lo presionaba, el defensa jugó con prisa y envió un pase al portero. El asunto fue que el balón giró con gran velocidad y se alejó del portero, quien nada pudo hacer para evitar el gol de Paraguay. Por otro lado, en el match que enfrentó a Mali y a Túnez en las eliminatorias africanas, Moses Isaco cometió un error similar. Observa cómo intentó descargar con el guardameta, pero acabó convirtiendo un autogol. Y para colmo, el match lo ganó Túnez 1 a 0. Jugadores, eviten jugar con el portero. En el puesto número 8, ahora o nunca. Si hay un momento en el que se espera la máxima efectividad es de los penales decisivos. Observe estos tres casos de penales fallados que acabaron en eliminación. En primer lugar, a falta de 15 minutos para que concluya la semifinal de la Copa Libertadores, Santiago Silva tuvo la posibilidad desde los 12 pasos para que Vélez derrote a Peñarol en el global y avanzar a la final. Sin embargo, el atacante se resbaló y envió el balón por encima del larguero, sentenciando la eliminación de su equipo. Por otro lado, en el partido de la repesca europea para la clasificación al Mundial 2002, Burak Yilmaz desperdició una gran posibilidad para que Turquía le empate el match a Portugal, sin llevar la definición al tiempo extra. ¿A dónde has apuntado, Yilmaz? Por último, en la final del Mundial de 1994 entre Italia y Brasil, Roberto Baggio tenía una gran responsabilidad en sus pies, ya que si no convertía el tanto, su equipo quedaba subcampeón de la Copa del Mundo. Lamentablemente para él el balón se fue lejos de la portería, y Brasil se coronó campeón. ¡Qué difíciles que son los penales decisivos, ¿no? En el puesto número 7, definitivamente no puedo creerlo. Repito y repito esta jugada y no puedo creer cómo no acabó en gol. Observa bien, en un match entre Chacarita y Atlético Paraná en Argentina, Jorge Chucarro consigue robarle el balón al portero Ignacio Arce tras un lateral y encaminó su carrera hacia el arco vacío. Sin embargo, con exceso de confianza, en lugar de asegurar el tiro lo envió a un costado y palo y afuera. ¿Cómo puede ser posible a Chucarro? Por suerte para él, su equipo ganó 1 a 0. Pero si el escenario del match era otro, seguro que su entrenador lo hubiese retado fuertemente. En el puesto número 6, ¿y la fuerza dónde está? Todo arquero debe saber que para enviar un pase desde el área, debe hacerlo con precisión. Pues parece que estos dos porteros no estaban enterados de eso. En el match de reserva entre Racing y Talleres, el arquero Daniel Juárez quiso impactar un balón con el pie pero accidentalmente lo empujó con el otro. Esto hizo que el atacante David Romero sea con la posición y convierta el primer gol del partido. Por otro lado, en el match entre Juventud Unida y Sporting Victoria en Argentina, Federico Consentino sacó con la mano, pero no percibió la presencia de Joel Cuello, quien saltó de espaldas y con la parte trasera de la cabeza, marcó el empate agónico. Lo peor de todo es que el equipo de Cosentino perdió una tanda de penaltis. Estos guardametas deben estar más atentos. Hemos llegado a la mitad del ranking y en el puesto número 5, un gol que podía evitar la debacle. Observe esta jugada que pasó de ser un gol fácil de hacer al inicio de una final perdida. Olimpia le había ganado al Atlético Mineiro en la final de ida por dos tantos contra cero, a los 82 minutos de la final de vuelta, con el match 1-0 a favor de los brasileños. Juan Carlos Ferreira tuvo la posibilidad de darle tranquilidad al Olimpia. Luego de dejar sin chances al arquero, el player se preparaba para definir, pero se cayó al piso. Lo trágico de la situación es que minutos después, el Mineiro convirtió el 2 a 0 y ganó en la final en la tanda de penaltis. Seguro que no te olvidas más de tu fallo, Ferreira. 
en el puesto número 4. Grandes cabezazos, a porterías equivocadas. Observe estos geniales autogoles con la cabeza. En primer lugar, en un match de las elecciones entre Chile y Paraguay, el gran Arturo Vidal convirtió un auténtico golazo de cabeza, pero en el arco de Chile. Sabemos que eres insaciable, rey Arturo, pero apunta para el lado contrario. Por otro lado, observa lo hecho por Fabricio Silva en el match entre Santa Tecla y Alianza en El Salvador. ¿Qué has hecho, amigo? Otro player que ha metido un autogol de lujo. Ingresamos al podio, y en el puesto número 3. ¿Está apurado, señor árbitro? Es sumamente insólito lo que sucedió en el match por la Copa de África entre Túnez y Mali. Sin razones aparentes, a los 85 minutos, el referee dio por finalizado el partido. Nadie entendía nada y todos se quejaban. Al parecer alguien le avisó y lo volvió a reanudar. Sin embargo, volvió a hacer lo mismo, a los 89 minutos. Nuevamente lo terminó antes de tiempo. El cuerpo técnico tunecino estaba en llamas porque se encontraba en desventaja. Me parece que el árbitro necesitaba ir al baño y no aguantó hasta el final real del partido. En el puesto número 2, quítala de allí. Cuesta creer que un guardameta tan experimentado como Gianluigi Donnarumma haya cometido semejante error. En los octavos de final de la Champions League entre PSG y Real Madrid, el arquero italiano tardó varios segundos en sacar el balón del área por lo que Karim Benzema corrió a ejercer presión y así quitarle el balón. Luego tomó el balón Vinicius, quien asistió al francés para que empatara el partido inicie el camino hacia la histórica eliminación del PSG de la Champions. Y todo comenzó con tu indecisión, Gianluigi. Ahora sí, hemos llegado al primer puesto. Y con él, ¿por qué lo has dejado ir? Resulta insólito lo que sucedió en la fase de grupos de la Copa de África, cuando se enfrentaron Sierra Leona y Costa de Marfil. El equipo naranja ganaba 2 a 1, pero en tiempo de descuento, se vino abajo por un error del arquero Badra Ali Sangaré. Observa cómo al parecer tiene la pelota en su poder, pero en los pocos segundos se le escurre por debajo de su cuerpo. Luego el atacante rival encuentra el esférico y asiste a su compañero, que tras un leve tropiezo, convierte el gol de la victoria. Debes abrazarte los balones, arquerito. Es así como llegamos al final del video. Este fue el Top 10 de los fails más vergonzosos del fútbol. Coméntanos cuál fue la jugada que más te ha impresionado y si crees que ha faltado alguna. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. ¡Hasta la próxima!